ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അതിന് വേണ്ട ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് വിദിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ തിയറിയിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണം അല്ലേ എന്താ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് അഡിക്ടിവിറ്റിയും ലോ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയും ഒപേ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ലോ ഓഫ് അഡിക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അഡിറ്റിവിറ്റി ലോ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അഡിറ്റിവിറ്റിയും ലോ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും ലോ ഓഫ് അഡിറ്റിവിറ്റിയും ലോ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസറിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസുകളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ അപ്പം ലീനിയർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോൺ ലീനിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ആണ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലീനിയാരിറ്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടാലും എക്സ് ഓഫ് ടു ടി കണ്ടാലും എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ടി എക്സ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എക്സ് ഓഫ് സൈൻ ടി അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്താലും അത് ലീനിയർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലീനിയാരിറ്റിനെ ആരും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈം സ്കെയിലിംഗ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പോൾ അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ലീനിയാരിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാം ടു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി സൈൻ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി അങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടീൻ്റെ ടേം ആയിക്കോട്ടെ അതൊരിക്കലും ലീനിയാരിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ലീനിയർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് എനി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ടേം അതർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം റിലേഷൻഷിപ്പ് ദെൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി നോൺ ലീനിയർ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ത്രീ അത് ലീനിയർ ആണോ അത് നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഡഡ് ടേംസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലാത്ത ആഡഡ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് നോൺ ലീനിയർ ഇനി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ടേംസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ലീനിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ലീനിയർ
ആഡഡ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ ലീനിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനി ആഡഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും എന്താണ് നോൺ ലീനിയർ ആണ് പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഓൺലി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ് ലീനിയർ തന്നെയാണ് സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങളെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിദിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നോൺ ലീനിയർ ഇത് നോൺ ലീനിയർ ഇത് നോൺ ലീനിയർ അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ ഓപ്ഷൻ സി എത്ര സമയം എടുക്കും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻ്റ് കോസൽ ലീനിയർ ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ കോസൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ കോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്രസൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് കോസൽ കേട്ടോ നോക്കാം ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് ആവാൻ ഫോർ ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നോ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ഐദർ ഇൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഓർ വൈ ഓഫ് ടി ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ ടൈം വേരിയൻ്റ് ആയി പോകും ഇൻവേരിയൻ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആൾ കോഫിഷ്യൻ ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടൈം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോഫിഷ്യൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടി എക്സ് ഓഫ് ടി പറ്റൂല എന്താ അത് ടീൻ്റെ ടേം വന്നു അല്ലേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എനി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ടേം ഇൻ ദ സിസ്റ്റം റിലേഷൻഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൂടി ആയാൽ അതെന്താ പാടുള്ളൂ അത് ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ത് സിസ്റ്റം ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ് സിസ്റ്റം എനി ആഡഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ടേം ഇൻ ദ സിസ്റ്റം റിലേഷൻഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സീറോ ആയിരിക്കണം ടീൻ്റെ ടേം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് എൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ലീനിയർ ടൈം നമ്മൾ ലീനിയറിൻ്റെ ആദ്യം നോക്കുക ലീനിയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സി ലീനിയർ ആണോ അല്ല കാരണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷന് നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അവിടെ നോക്കി എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടൈം വേരിയൻറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം വേരിയൻ്റ് ആയി പോകുന്നു കാരണം ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈം വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ടൈം വേരിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ടൈം വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എൻ നമ്മൾ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയാണുള്ളത് വൈ ഓഫ് എൻ ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നാണുള്ളത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ടീൻ്റെ ടേം വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കിയതാ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്